代家居嘅设计往往都以简约为主。今次嚟到大埔呢一间独立屋，户主对于成间屋嘅设计要求咧都非常之简单，但系令佢留下更深刻印象嘅就系我哋设计师嘅服务态度啦。所以我觉得整个过程当中，我们自己有自己的很多想法。那么设计师，我们也发现他是一个很好的倾听者。那么他也考虑到这个他我们的想法，也有考虑他自己的建议。然后加上他自己对一些比较现代的一些设计元素和颜色的考虑，我觉得这个设计本身的方案我们是比较满意的。村屋嘅优点，相信众所周知，就系环境宁静、间隔同埋面积非常之实用。今次嚟到大埔呢一栋三层楼高嘅村屋。虽然整体设计都非常之简约，但系色彩就相当之丰富啦。全屋大多使用咗唔同颜色嘅油漆，令到每个部分都各有特色，即刻带大家展开呢场色彩之旅啦。一入门口就会见到啡色嘅玄关位置。行到入室内，客饭厅就以白色为主，非常之宽敞，成个底层都俾人一种明亮嘅感觉。运用咗浅色同埋自然嘅颜色，就令到空间更加宽敞，同时亦都大大增加咗采光度。行上一楼就会见到一个黄色嘅偏厅，偏厅选用咗鲜黄色嘅墙身，俾人一种温柔但系又不失活力嘅感觉。配上红色窗帘，整体望落去非常之醒目，见到咁鲜艳嘅颜色，心情都靓啲啦。四方嘅间隔，除咗可以用嚟摆放沙发同埋电视机之外，设计师更加开辟咗一个位置，专门摆放主人嘅健身仪器，善用每一寸嘅空间。至于另一边咧，就系书房啦。书房选用咗绿茶嘅浅草绿色，突破咗一般以黑白啡为主嘅书房颜色，再加上啡色嘅大型书柜，颜色相融，大方得体。尊重客人想客人所想，一直都系本公司秉持嘅精神。设计师会尽最大嘅努力，实现佢哋心目中嘅理想蓝图。呃，我们自己觉得，呃，比如说一些卧室的最基本的这框架，呃，我们是比较满意的。包括就是说，我们自己提出来要做一些改动，那么设计师在技术上，那么和呃可能性上面给我们给了我们一些很专业的建议。包括有一些，比如说在楼梯的转角加上一些鞋柜做一些周延呐，那这些我们觉得也是满意的。至于另一边就系紫色嘅客房，浅紫色代表住温柔、浪漫、高贵同埋优雅，相信客人喺呢间房留宿嘅时候都会倍感温馨。行到上嚟二楼就会见到仔仔间房，仔仔房以深啡色为主，配上蓝白色嘅窗帘，展现咗男生嘅人格品味。至于另一面就系主人房，主人房充满住田园风情，以浅绿色同埋木色为主嘅田园风格，配合白色嘅组合柜，全屋散发住清新自然嘅感觉。主人套房更加区间咗衣帽间同埋套厕，完全符合主人嘅生活需要。参观完成个单位之后，相信大家亦都想听下户主对于今次设计工程嘅睇法。原来户主一开始咧就本住货比三家嘅精神，将唔同嘅设计公司进行比较，唔知道最后设计情报中心喺边啲方面可以脱颖而出呢？其实我们我刚刚提到，我们接触过两个设计公司，你们是第二位。其实我们跟第一家设计公司已经拿出了设计方案，呃呃，但是我们对它的设施这个方案的能力是有怀疑的。那么后来接触到你们公司以后，我们就感觉到设计师那个呃对设计的理念的认识，以及对最新的一些设计方案的了解。呃，包括他的态度啊，和对公司给我们的感觉啊，呃，都给我们留下不错的印象。除咗喺设计同埋执行方面
。设计师又有冇喺其他地方令到客人留低深刻嘅印象呢？呃，我觉得除了他自己对一些流行元素和现代的设计的了解以外，那么我觉得他的工作态度。以及他与这个与人沟通的能力，我觉得这一点是给我们留下了很深刻的印象。听到客人赞不绝口，相信下次再有设计装潢嘅需要，都一定会帮衬我哋啦。对我们对，就像我们说，我们对对公司的呃同事的呃态度啊、沟通能力啊、一些责任心，我们都觉得不错。